హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం డిఎస్సి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే గవర్నమెంట్ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిషన్ డిఎస్సి అనేటటువంటి నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది తద్వారా మనము గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ టీచర్ ఉద్యోగాలు గవర్నమెంట్ టీచర్ పోస్ట్ని సంపాదించడానికి ఆ నోటిఫికేషన్ ఆ ఎగ్జామ్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు దానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ దాంట్లో ఉండేటటువంటి సిలబస్ గురించి పూర్తి వివరాలని మనం ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో ఈ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి సిరీస్ని ఈ వీడియోతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిజికల్ సైన్స్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఏ విధంగా సంపాదించాలి అనేటటువంటి విషయాలు అదేవిధంగా సిలబస్ని పూర్తిగా ప్రతి చాప్టర్తో సహా వివరించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీ ఈ సిరీస్లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మరి చెప్పుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ టీచర్ పోస్టులు సాధించాలి అనేటటువంటి కోరిక ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఇప్పటివరకు చాలా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్స్ పడ్డాయి త్వరలో ఒక సంవత్సరంలో కొత్త ప్రభుత్వం డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తాము అనేటటువంటి ప్రకటనల దృష్ట్యా ఈ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్కి లాంగ్ టర్మ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మన ఛానల్లో ఈ మన ఛానల్లో స్టార్ట్ చేసేటటువంటి డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్లో ఈరోజు క్లాస్లో డిఎస్సి ఏంటి డిఎస్సిలో ఏమేం సిలబస్ ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు క్లాస్లో నేర్చుకుందాం డిఎస్సి డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిషన్ అంటాం మీ అందరికీ తెలిసింది ఇందాక చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కోసం టీచర్ ఉద్యోగాల కోసం రాసేటటువంటి పరీక్ష దీనిని టెట్ కమ్ టీఆర్టీగా మార్చడం జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిదికి ముందు ఈ టెట్ అనేది లేదు టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అంట ఈ టెట్ అనేది రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత టెట్ పెట్టడం జరిగింది టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ముందుగా ఈ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ రాయాలి దీంట్లో ఎలిజిబుల్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు మాత్రమే ఈ టీఆర్టీ రాయవలసి వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్ని ఒకేసారి పెట్టడం జరుగుతుంది టెట్ కమ్ టిఆర్టి అనే పేరుతో పెట్టడం జరుగుతుంది డిఎస్సి అనే పాత పేరు తీసేసి టెట్ కమ్ టిఆర్టి టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ కమ్ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ అనే పేరుతో డిఎస్సిని ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఈ టిఆర్టి డిఎస్సి లేదా టిఆర్టిలో ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించి మనకి సైన్స్ టీచర్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సైన్స్ టీచర్స్ ఉంటారు ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ ఉంటారు బయాలజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ ఉంటారు రెండు కూడా సైన్స్ టీచర్సే వీటిలో ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు వాటిని డిఎస్సి స్కూల్ అసిస్టెంట్ సిలబస్ ఇది మొత్తం కూడా స్కూల్ అసిస్టెంట్ అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు హై స్కూల్స్లో చెప్పేటటువంటి టీచర్స్ని స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ అంటారు ఈ హై స్కూల్ టీచర్గా స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పోస్ట్ సాధించాలి అనుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకు మంచి అవకాశం మన ఛానల్లో ఈ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి సిరీస్ని స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ సిరీస్ని పూర్తిగా ఫాలో అయినట్లయితే డిఎస్సిలో పోస్ట్ కొట్టడానికి సైన్స్ టీచర్గా మీరు పోస్ట్ కొట్టడానికి అవకాశం చాలా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియోను ఈ సిరీస్ని పూర్తిగా చూస్తారని భావిస్తూ ఈ వీడియోలో మనం ఫిజికల్ సైన్స్కు సంబంధించినటువంటి సిలబస్ని ఏముంటుంది ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి సిలబస్ ఏముంటుంది కంటెంట్లో అనేటువంటి విషయాన్ని చూద్దాం ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఈ ఫిజికల్ సైన్సెస్కి సంబంధించి ఐదు పార్ట్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్ పేపర్లో మొదటిగా జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తారు ప్రాస్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ అనేది ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు మనము వాళ్ళ సైకాలజీని బట్టి ఏ విధంగా వాళ్ళకి మంచిగా బోధించాలి అనేటటువంటి విషయం ఈ థర్డ్ పార్ట్లో ఉంటుంది ఫోర్త్ది కంటెంట్ ఉంటుంది సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి కంటెంట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మెథడాలజీ అంటే విద్యార్థులకి ఏ విధంగా బోధించాలి 
ఏ ఏ మెథడ్స్లో ఏ ఏ విధాలుగా బోధించాలి అనే విషయాన్ని ఈ మెథడాలజీలో ఉంటుంది మీరు బీఈడీలో కానీ డిఎడ్లో కానీ మీరు బీఈడీలో నేర్చుకుని ఉంటారు స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ అవ్వాలి అంటే క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే డిగ్రీ ప్లస్ బీఈడి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం డిగ్రీ చదివి ఉండాలి ఏదో ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్లో డిగ్రీ చదివి ఉండాలి అదేవిధంగా బీఈడి చేసి ఉండాలి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫిజిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ మెథడాలజీ ఉన్నటువంటి బీఈడి చేసి ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల బీఈడి వారు మాత్రమే ఈ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బిఎస్సికి ఎలిజిబిలిటీగా చెప్తాం ఇప్పుడు మనము ఎక్కువ మార్క్స్ ఉన్నటువంటి ముందుగా ఫార్టీ మార్క్స్ ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అంటే మనము సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఈ ఫిజికల్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి బుక్స్లో ఉండేటటువంటి మ్యాటర్ అదే కంటెంట్ అంటాం ఆ కంటెంట్లో ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కంటెంట్లో భాగంగా సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్వర్డి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి సైన్స్ బుక్స్ అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి పూర్తి సిలబస్ ఉంటుంది సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఫిజికల్ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి సిక్స్త్ సెవెంత్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అదేవిధంగా ఎయిత్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి ఎయిత్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా వాటిలో ఉన్నటువంటి పూర్తి సిలబస్ అంతా కూడా ఈ డిఎస్సి సిలబస్లో కంటెంట్ కింద ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదవాల్సిందే మీరు టెన్త్ వరకు చెప్పినా కూడా ఎగ్జామ్కి మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఉన్నటువంటి సిలబస్ చదవాల్సిందే కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదవాలి సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ గమనించినట్లయితే మొత్తం ఇరవై నాలుగు చాప్టర్స్ ఉంటాయమ్మా ఉన్నటువంటి సిలబస్ మొత్తాన్ని కూడా ఇరవై నాలుగు చాప్టర్స్గా విడగొట్టడం జరిగింది మెయిన్ చాప్టర్స్గా విడగొట్టడం జరిగింది ఈ ఇరవై నాలుగు చాప్టర్స్లో ప్రతి టాపిక్లో మరలా ప్రతి చాప్టర్లో మరల సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి కూడా వివరంగా నేర్చుకుందాం ముందు ఈ ఇరవై నాలుగు చెప్పిన తర్వాత ఒక్కొక్క చాప్టర్ల గురించి ఉన్నటువంటి సబ్ టాపిక్స్ ఆ సబ్ టాపిక్స్ గురించి ప్రతి టాపిక్ నుంచి వివరాలు అదేవిధంగా ఆ టాపిక్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కూడా మనం ప్రతి దాన్ని కూడా వివరంగా నేర్చుకుందాం ఈ సిరీస్లో అందుకని ఈ సిరీస్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి పూర్తిగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి మన వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండండి అదేవిధంగా ఇంత ఇప్పటి వరకు మన టెక్నో సైన్స్ క్లబ్లో చెప్పినటువంటి సైన్స్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు చెప్పినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి సైన్స్ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా దాదాపుగా నాలుగు వందల ఐదు వందల పైన వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ వీడియోస్ అన్నిటి కూడా మన డిఎస్సికి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి అవి కూడా చూసి పూర్తి వివరం అది దాంట్లో ఇంకా చాలా వివరంగా ఉంటుంది విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే విధంగా కాబట్టి చాలా వివరంగా ఉంటుంది అవి చూసినట్లయితే కూడా అన్నీ చూసినట్లయితే డిఎస్సికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఉన్నటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా కాకపోతే ఒక పర్టికులర్ వరుసలో కొంచెం రావడానికి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడానికి వరుసలో పెట్టడానికి కొంచెం నాకు ఇబ్బంది అయింది అదేవిధంగా ప్లేలిస్ట్లో కూడా పెట్టాను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అలా ప్లేలిస్ట్ పెట్టడం జరిగింది వాటిలో ఉన్నటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూడండి ఈ ఇరవై నాలుగు చాప్టర్స్ని గమనించినట్లయితే యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కొలతలు ప్రమాణాలు అనేటటువంటి ఫస్ట్ చాప్టర్లో కొలతల గురించి పూర్తి వివరాలు నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ చలనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ వస్తుంది సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఈ చలనము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు నేర్చుకుంటాం లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చలన మరియు గమన నియమాలు న్యూటన్ గమన నియమాల గురించి నైన్త్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ వీడియోని పూర్తిగా ఆ వీడియో ఆ చాప్టర్స్ని పూర్తిగా నేర్చుకుందాం రేస్ అండ్ ఆప్టిక్స్ రేస్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేటటువంటి కిరణాలు దృశ్య పరికరాలు కాంతికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం తరంగాలు వేవ్స్ అనేటటువంటి చాప్టర్లో మనం ధ్వని తరంగాల గురించి కాంతి తరంగాల గురించి అలా తరంగాల గురించి పూర్తి వివరాలు మనం నేర్చుకుంటాం సిక్స్త్ చాప్టర్లో థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ అంటే పదార్థ ఉష్ణధర్మాలు ఉష్ణము అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి పదార్థాల యొక్క ఉష్ణ ధర్మాలు ఉష్ణ పదార్థాల మీద వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ విద్యుత్ ఇది మీ అందరికి తెలిసిందే సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది విద్యుత్ అనేటటువంటి సాధారణ విద్యుత్ వలయాల దగ్గర నుంచి ఓం నియమం వరకు కూడా విద్యుత్ అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు సిక్స్త్ టు టెన్త్ పూర్తి వివరాలని ఈ పాఠ్యాంశంలో నేర్చుకుంటాం ఎయిత్ వేర్ చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం విద్యుత్ అయస్కాంతత్వం విద్యుత్కి అయస్కాంతానికి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ గురించి ఈ చాప్టర్లో మనం పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా మోడర్న్ ఫిజిక్స్ భౌతిక ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం అనేటటువంటి చాప్టర్ ఉంటుంది టెన్త్ చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికే
స్థితుల రూపంలో లభిస్తుంది మ్యాటర్ అని మనకి తెలుసు దాని గురించి కూడా పూర్తి వివరాలు ఈ చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం పదమూడో చాప్టర్కి వచ్చేటప్పటికి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ పరమాణు నిర్మాణం అనేటువంటి పాఠ్యాంశం ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది పరమాణువులు అంటే ఏంటి పరమాణు నిర్మాణం గురించి పరమాణువులు ఏమేమి ఉంటాయి వాటన్నిటి గురించి పూర్తి సమాచారం మనము పరమాణు నిర్మాణం అనేటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని పదో తరగతి వరకు ఉంది ఈ పాఠ్యాంశాన్ని చూద్దాం అదేవిధంగా పద్నాలుగో చాప్టర్ చూసినట్లయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక అనేటటువంటి విషయం నైన్త్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మూలకాల ఆవర్తన పట్టికలో మూలకాలు ఏ విధంగా వర్గీకరించారు ఏ విధంగా పట్టిక రూపంలో వివరించారు వారి యొక్క ధర్మాలు ఏంటి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ పద్నాలుగో చాప్టర్ అయినటువంటి మూలకాల వర్గీకరణ ఆవర్తన పట్టిక క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో చూస్తాం అదేవిధంగా కెమికల్ బాండింగ్ రసాయన బంధాలు నిర్మాణాలు అనే పాఠ్యాంశంలో మూలకాలు ఎందుకు రసాయన బంధాలు నేర్పరుస్తాయి ఎన్ని రకాల రసాయన బంధాలు ఉంటాయి ఆ అణువుల యొక్క నిర్మాణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఈ పాఠ్యాంశంలో పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం పదహారో చాప్టర్కి వచ్చేటప్పటికి కెమికల్ కైనటిక్స్ రసాయన గతి శాస్త్రం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని నేర్చుకుంటాం పదిహేడో చాప్టర్కి వచ్చేటప్పటికి సొల్యూషన్స్ యాసిడ్ బేసెస్ రసాయనాలు ఆమ్లాలు క్షారాలు మరియు సొల్యూషన్స్ అనేటటువంటి పాఠ్యాంశం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఆమ్లాల గురించి క్షారాల గురించి అదేవిధంగా ద్రావణాలు సొల్యూషన్స్ గురించి మనకి ఈ వివర ఈ పాఠ్యాంశంలో పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా పద్దెనిమిదో చాప్టర్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ హైడ్రోజన్ మరియు దాని సమ్మేళనాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో హైడ్రోజన్ గురించి హైడ్రోజన్ ఏర్పరిచేటటువంటి సమ్మేళనాల గురించి పూర్తి వివరాలను ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం నేర్చుకుంటాం అదేవిధంగా నైన్త్ పన్ నైన్టీన్త్ మరియు ట్వంటీ ఎయిత్ రెండు చాప్టర్స్ చూసినట్లయితే ఎస్ బ్లాక్ మూలకాలు మరియు పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం ఇవి రెండు కూడా నైన్టీన్త్ టెన్త్ అనేది ట్వంటీత్ అనేది ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ రిలేటెడ్ ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ నేర్చుకున్నట్లయితే దాని తర్వాత వెంటనే మనము ఇవి రెండు కూడా నేర్చుకుందాం ఇవి రెండు కూడా టెన్త్ క్లాస్లో ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఎస్ బ్లాక్ మూలకాల గురించి పి బ్లాక్ మూలకాల గురించి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఈ ఎస్ బ్లాక్ మూలకాల గురించి ఒక చాప్టర్ వైజ్ ఉంటుంది పి బ్లాక్ మూలకాల గురించి ఒక పూర్తి చాప్టర్ ఉంటుంది వాటిని వివరంగా నేర్చుకుందాం మనం అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ట్వంటీ సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి పాలిమర్స్ అణుపుంజాలు అంటారు వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు నేర్చుకుందాం ట్వంటీ థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ నిత్య జీవితంలో రసాయన శాస్త్రం ఏ విధంగా పాత్ర పోషిస్తుంది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాన్ని పూర్తిగా నేర్చుకుందాం ఇక్కడ ఇక లాస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఇరవై నాలుగో చాప్టర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ పర్యావరణ రసాయన శాస్త్రము రసాయన శాస్త్రము పర్యావరణానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం గురించి ఈ చాప్టర్లో పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం మనం ఈ విధంగా డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్లో మొత్తం సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి పూర్తి కంటెంట్ని ఇరవై నాలుగు చాప్టర్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ప్రతి చాప్టర్ని కూడా వివరంగా ప్రతి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి పూర్తి అంశాల ద్వారా పూర్తిగా మనము ఈ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ క్లాస్లో మనం ఈ సిరీస్లో మనం చూద్దాం కాబట్టి ఈ ఓన్లీ ఈ చాప్టర్సే కాదు ప్రతి చాప్టర్ ఒక్కొక్క వీడియో ఏం కాదు ఈ ఒక ఫస్ట్ చాప్టర్ తీసుకొని ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉంటాయి ఆ టాపిక్ని టాపిక్ వైజ్గా పూర్తిగా వివరాలు నేర్చుకుందాం ఒక్కొక్క పీరియడ్ ఒక్కొక్క క్లాస్ నేర్చుకుందాం మరియు ప్రతి టాపిక్కి ప్రతి లెసన్కి కూడా మనము ప్రాక్టీస్ సెషన్ కూడా ప్రాక్టీస్ బిట్స్కి సంబంధించినటువంటి సెషన్ కూడా జరుపుకుందాం ఈ విధంగా మనము ఈ ఇరవై నాలుగు చాప్టర్స్ గురించి కంటెంట్స్ గురించి మరియు దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి మెదడాల గురించి వీటన్నిటి గురించి కూడా డిఎస్సి సిరీస్లో పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ఈ సిరీస్ని పూర్తిగా ఫాలో అవ్వడం ద్వారా గవర్నమెంట్ టీచర్ జాబ్ని డిఎస్సి ద్వారా సాధించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్లీజ్ ఫాలో ద సిరీస్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి సిరీస్ గురించినటువంటి సమాచారాన్ని షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది ఆ బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో పెట్టేటటువంటి కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం